कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा देशातला आकडा एक लाखांच्या वर गेला गेल्या चोवीस तासांत पाच जण आढळले महाराष्ट्राचा आकडा ही पस्तीस हजारांच्या घरात मुंबई पुणे ठाणे आणि मालेगाव नंतर औरंगाबाद मध्ये कोरोनाचा कहर कोरोना बाधितांचा आकडा एक हजाराच्या वर रात्री आठ पासून सकाळी आठ वाजेपर्यंत तब्बल बावन्न रुग्ण आढळले पावसाळ्यापूर्वी कोरोनाचं संकट संपवण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांची घोषणा राज्य सरकारनं मागवली चाळीस वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती राज्य संकटात असताना भाजपाला सुचलं राजकारण राज्य सरकारला जागं कळण्याचं निमित्त सांगत आजपासून महाराष्ट्र बचाव आंदोलन लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण पगार देण्याचे आदेश सरकारनं घेतले मागे लाखो कामगारांना धक्का मुंबईतल्या वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर वाहनांच्या रांगा रेड झोन लॉकडाऊनचे तीन तेरा सदस्य देशांच्या दबावासमोर जागतिक आरोग्य संघटना झुकली कोरोना विषाणू संबंधी तपासाला दिली संमती बांगलादेशच्या डॉक्टरांनी कोरोनावर औषध शोधल्याचा केलाय दावा दोन औषधांच्या मिश्रणामुळं चार दिवसांत साठ रुग्ण बरे झाल्याचा दावा मजुरांना झारखंडला नेणाऱ्या एसटीचा यवतमाळ इथं भीषण अपघात चार जण जागीच ठार अम्फानचे सुपर चक्रीवादळात रुपांतर पश्चिम बंगाल ओडिशाला प्रचंड तलाख बसण्याची शक्यता चीनच्या दबावाखाली येत नेपाळनं बनवला नकाशा आणि भारताच्याच भागावर दाखवला कब्जा आणि आता पाहूयात सविस्तर बातम्या गेल्या चोवीस तासांत देशांमध्ये कोरोनाचे विक्रमी पाच हजार दोनशे बेचाळीस रुग्ण आढळून आल्यानं सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे याच काळात एकशे सत्तावन्न जणांचा मृत्यू झाला असं तसंच रुग्णसंख्या लाखाच्या घरात पोहोचल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाराज आहेत सतरा मे पर्यंत देशात रोजची रुग्णसंख्या चार हजारांच्या खाली असायची मात्र एकाच दिवसात रुग्णांची संख्या पाच हजारांनी वाढली आहे देशातील सातशे जिल्ह्यांपैकी पाचशे जिल्ह्यांत कोरोनानं प्रवेश केलाय त्याआधी केवळ चारशे तीस जिल्हेच कोरोनाबाधित होते बारा दिवसांत ही संख्या दुपटीनं वाढून एक लाखावर पोहोचलेली आहे महाराष्ट्रातली परिस्थिती अत्यंत वाईट होत चालली असून राज्यातली रुग्णांची संख्या पस्तीस हजारांच्या जवळ पोहोचली आहे अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा त्यांच्या विरुद्धची तक्रार सीबीआय कडे द्यायला नकार तसंच देशभरात दाखल झालेल्या एक समान तक्रारही न्यायालयानं केल्या रद्द महाराष्ट्रात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी भाडे तत्वावर जमिनी देण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली कोणत्याही अटीतटीचा सामना न करता परवानगी शिवाय हे उद्योग सुरू करता येतील असं त्यांनी जाहीर केलंय नवे उद्योग पर्व सुरू करण्याचा तसंच पावसाळ्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत कोरोनाचं संकट संपविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला परप्रांतातले मजूर हे त्यांच्या राज्यात परत गेल्यामुळं उद्योगांना आता कामगारांची कमतरता भासणार आहे अशा स्थितीत भूमिपुत्रांनी पुढाकार घेऊन रोजगारासाठी या कंपन्यांना संपर्क साधावा आणि महाराष्ट्र पुन्हा उभा करण्याचा कार्याला मदत करावी असं आवाहनही त्यांनी केलंय राज्य सरकारने काल मध्यरात्री एक अध्यादेश काढलाय त्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय हे चाळीस वर्षांपेक्षा कमी असेल अशा कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांची माहिती मागवण्यात येते सध्या लॉकडाऊनमुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत बाजारपेठा उद्योग धंदे बंद आहेत रेड झोन मधील अवस्था तर फारच वाईट आहे अशाच सरकारी कार्यालयांचं कामकाज बाधित होऊ नये यासाठी सरकारने तेहतीस कर्मचारी वर्गाला कार्यालयात उपस्थित राहायला सांगितलंय मात्र या कर्मचाऱ्यांमध्ये चाळीस वर्षांच्या आत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने काल मध्यरात्री एक आदेश काढलाय यानुसार ज्या ज्या कार्यालयात तेहतीस टक्के कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल त्या कार्यालयामध्ये या चाळीस वर्ष वयापेक्षा कमी वय असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे राज्यावर अतिशय गंभीर संकट आलाय जवळपास पस्तीस हजार रुग्ण कोरोनाचा सामना करत आहेत दिवसेंदिवस मृतांचा आकडाही वाढतोय सरकार आणि प्रशासन हे कोरोनाची बाधा होऊ नये यासाठी दिवस रात्र प्रयत्न करत असतानाच भारतीय जनता पार्टीला मात्र राजकारण सुचलंय राज्यातल्या या परिस्थितीला सरकारला जबाबदार धरत भाजपाने राज्यभर महाराष्ट्र बचाव आंदोलन छेडलंय हे आंदोलन आजपासून सुरू होणार आहे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केलाय सर्व राजकीय पक्षांनी अभिनिवेश न बाळगता पक्षीय राजकारणाच्या भिंती ओलांडून एकत्र येऊन राज्यावरच्या संकटाचा सामना करण्याच्या या काळात भाजपाला आंदोलन सुचत असल्यामुळं समाज माध्यमांवर आश्चर्य व्यक्त केलं जात 
केंद्र सरकारनं लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देण्याचे आपले आदेश मागे घेतले आहेत या निर्णयामुळे हजारो कंपन्या आणि उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे मात्र लाखो कामगारांनी या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे लॉकडाऊनमुळे कंपनी बंद असली तरीही कंपन्यांनी नियमानुसार कुठलीही कपात न करता श्रमिकांचं वेतन करावे असे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते मात्र नव्या नियमावलीमध्ये या आदेशाचा समावेश करण्यात आलेला नाही त्याचा फटका लाखो कामगारांना बसणार आहे कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे एकीकडे मुंबईत दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे मुंबईकरांना कोरोनाचे गांभीर्य नसल्याचं चित्र आहे लॉकडाऊनमध्ये कोणतीही शिथिलता दिलेली नसतानाही मुंबईकर आज अचानक मोठ्या संख्येनं घराबाहेर पडले आहेत कांदिवलीहून मुंबईकडे खासगी वाहनानं निघालेल्या या मुंबईकरांमुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे गर्दी झालेली आहे अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहने रस्त्यावर आल्यानं वेस्टर्न एक्सप्रेस वे वाहनांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या असून वाहतूक कोंडी सोडवताना वाहतूक पोलिसांच्या नाकी नऊ येत आहेत कोरोना विषाणूच्या फैलावाबाबत स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अनेक सदस्य देशांनी केली होती अखेर या सदस्य देशांनी आणलेल्या दबावासमोर जागतिक आरोग्य संघटना झुकली असून कोरोनाचा प्रसार करणाऱ्या विषाणूच्या तपासाला मान्यता दिली आहे औरंगाबादमध्ये झालेल्या मजुरांच्या रेल्वे अपघाताची दुर्घटना ताजी असताना पुन्हा एकदा यवतमाळमध्ये मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या एस टी बसला भीषण अपघात झालेला आहे या अपघातात चालकासह चार जणांचा जागीच मृत्यू झालाय तर पंधरा मजूर जखमी झाले आहेत आरणी तालुक्यात पहाटे साडेतीनच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला नागपूर बोरी तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणाऱ्या डम्परला एस बस धडकली कोळवण गावाजवळ ही घटना घडली ही एस टी सोलापूर येथून मजुरांना घेऊन झारखंडच्या दिशेने जात होती पण दुर्दैवानं वाटेतच हा अपघात झालाय बांगलादेशात दोन औषधांनी चार दिवसांत साठ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाल्याची माहिती समोर आली आहे या औषधांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा तिथल्या डॉक्टरांनी केलाय बांगलादेश मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाचे प्रमुख डॉक्टर तारेक आलम यांनी दोन औषधांनी साठ कोरोनाग्रस्तांवर उपचार केले चार दिवस उपचार घेतल्यानंतर हे कोरोनाबाधित रुग्ण पूर्णतः बरे झाल्याचा दावा केला जातोय बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे रूपांतर सोमवारी दुपारी सुपर चक्रीवादळात झाले आहे यावेळी त्याचा जोर कमी होऊन तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर झालेले असे यावेळी किनारपट्टीवर ताशी ऐंशी ते नव्वद किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे दरम्यान पुढील दोन दिवस विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे गेल्या चोवीस तासांत पुणे आणि परभणी इथे पूर्व मोसमी पाऊस झालाय कोकण गोवा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे कैलास मानसरोवर पर्यंतचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी भारत उत्तराखंडच्या पिथोरागडमध्ये चीन नेपाळ सीमेजवळील लिपुलेख पास पासून पाच किलोमीटरचा रस्ता तयार केला आहे त्यालाच आता चीननं आक्षेप नोंदवलाय विशेष म्हणजे याआधी कधीही नेपाळनं या रस्त्यावरून वाद निर्माण केला नव्हता पण नेपाळ चीनच्या इशाऱ्यावरून नव्या रस्त्याला विरोध करत असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे नेपाळनं आपला नवीन नकाशा तयार केला असून भारतीय सीमेवरील कमीत कमी तीन क्षेत्रांचा त्यात समावेश दाखवण्यात आलाय सोमवारी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नकाशाला मान्यता देण्यात आली आहे यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्यातले संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे त्या बातम्या कशा वाटल्या तुम्हाला कशा प्रकारच्या बातम्या आवडतात त्याचा सूचना करा आम्ही त्याचा नक्कीच विचार करू धन्यवाद